nashukuru sana mzee wangu kwa kufika nashukuru timu yangu kwa kufika uh, unajua unapoona serikali imefika basata au so bana ni kitu kikubwa sana so mimi nimefurahi sana mzee wangu kuweza kufika nilimwambia last minute lakini kaweza kufika okay. pia asante sana mark voice of course amefurahi na pita kwa tuzo yako ya kwanza <laughs> <laughs> kwenye collab moja pia amepata tuzo yes yeah, so i'm so happy uh, tuzo nimezoea kushinda lakini kushinda tuzo tano siku moja i think hii ni mara ya kwanza okay. so i'm so happy mm-hmm. rifani umekuwa u- ukienda kwenye trip za nje mara nyingi sana na wengi wanasema unatengeneza uhusiano yeah. kwa ajili ya muziki sasa hivi tunarudi tunakuta umepata tuzo zako mwenyewe lakini watu wangependa kufahamu matunda ya tour ambayo umeipiga kwenye nchi tofauti tofauti uh, kwanza mimi ni semini mkweli mm. chochote ambacho nakifanya au vitu vyote ambavyo navihangaikia Natamani kuona sanaa yetu inaenda mbele. Sio tu Rayvanny anaenda mbele. Ndio maana kila siku sichoki kuzunguka sehemu tofauti kufanya kazi na watu tofauti tofauti na sijaanza leo. Uh, tumefanya kazi na wasanii wa India, kina Nora Fatay zimefanya vizuri, tumefanya kazi na wasanii sehemu tofauti tofauti. Mm-hmm. Na hicho ndio kitu ambacho naendelea kukifanya siku zote. Okay. Uh, kazi na wasanii kutoka Angola. Kwa sababu muziki una, una, una mipaka mingi. Yaani kuna msanii anaweza kuwa mjuu yuko China mdauni hatari kabisa. Kwa hiyo unakuta ukifanya naye kazi watu wanazidi kukujua same tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo sifanyi kwa ajili ya Rayvanny tu lakini nafanya kwa ajili ya sanaa ya, ya, ya Tanzania. Kama hivyo unavyoona ni kwa Kenya lakini nimeshinda tuzo nyingi ambazo nazileta Tanzania. Kama hivyo naona serikali kwa hapa so it's all uh, about our industry, it's all about our culture our country as well. Lakini pia Rayvanny watu wengi walivona tour yako ya nje wakaamini yeah. kwamba Rayvanny akija atakuja na ngoma international, atakuja yeah. na collab fulani vilotulia. Yeah. Lakini Ray kaja kutoa ngoma ya kupongeza mama mjamzito. Yes. Wengine wanasema ile ngoma umemwimbia Paula ni kweli? Yeah. Uh, kwanza ni kwambie kitu kimoja. Mm-hmm. Natoa wimbo tarehe 26. Mm-hmm. Na ndio maana ukiingia kwenye page yangu jaona nimepost chochote kuhusiana na wimbo. Mm-hmm natoa wimbo tarehe 26. Mm-hmm. Yes, nimefanya na msanii wa Marekani. Mm-hmm. So inatoka tarehe 26. We mm-hmm. call it Global Way. Okay. We call it what? Global Way. That's what I mean. Mm-hmm. Lakini kuhusiana na wimbo ambao ni, ni hongera, mm-hmm. of course ni, nilikaa siku nilikuwa niko kwenye ndege. Kuna mama mmoja alifika sasa akawa anapewa tweet kwa sababu ni mjamzito, anapewa treatment hapa. Sogea hapa, nenda huku. Nikawaza nikasema ujue wa mama wanapitia changamoto nyingi sana baka wanatuzaa sisi unaona uh, kwa sababu kuna wengine wanapenda ujana aende club wazunguke afanye lakini mwanamke akiamua kwamba acha nizae maana yake anakitunza kile kiumbe mm-hmm. ukaa na, na mzigo miezi tisa sio kitu kidogo lakini pia mateso ya leba na kujifungua mm-hmm. sio kitu kidogo na mama zetu ndo wanaozaa mashujaa wanazaa marais wanazaa masuperstar wanazaa talents tofauti tofauti wanazaa mapilot kwa hiyo nikasema kwa nini sifanye kitu ambacho ni cha kuwapongeza wa mama. Yaani huo wimbo ni special kwa ajili ya wanawake uh, wajawazito lakini pia walopata watoto. Watu so, wanapata wasiwasi kutokana no, na no, kipindi. Si, usipate wasiwasi. Na mali, nakumbuka ulichoniuliza. Uh, kwa hiyo wimbo ni dedicate kwa wanawake wote wenye wenye ujauzito na waliojifungua. Kwa hiyo Mario is my blood family au sabana anatarajia mtoto. Paula anatarajia mtoto. Kwa pia nawapongeza ule wimbo ni special kwa ajili ya mama wajawazito na wanatarajia kujifungua. So Paula ni mjamzito. Kwa pia na yeye una mdedicate kama ambavyo tuna dedicate wa mama wengine. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Nafikiri nimekujibu. La, la, lakini pia mna mazungumzo kati yako wewe na Paula? Kuna jina mazungumzo na mke wa mtu. <laughs> ah si ex lakini inaweza no, no, kawa no, 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 no hard feeling. Mimi sina vita na Paula, sina ugomvi na Paula kwa sababu mimi na familia yangu mm-hmm. na mwanamke wangu nampenda pia naye na mwanaume wake anampenda so uh, at the end of the day maisha yanaendelea watu wanajenga familia na mimi na familia yangu kwa hiyo no hard feelings haiko shida kwa mwanamke wako Faima no anajua mimi kwamba naimba miziki sasa kila nyimbo nitakayo imba idea itakuwa na reality kuna muda naimba nyimbo kwamba unaibiwa mara naimba birthday mara naimba hivi sasa utawaza kila nyimbo nimemwimbia huyu nimemwimbia huyu no mimi ni msanii na fanya kazi ya sanaa ni sana na, na mwanaume mwigizaji Mtu anaweza kwa ni mke wa mtu na anaigiza kwenye movie. Mume wangu James. Unanielewa sijui? <laughs> Ana mume wake nyumbani, mume wake atanza ku mind it. Huyu James ni nani? That's a movie. Mm. Huu ni mziki. Kwa mimi naweza nikaimba any idea. Mzee wangu atanisaidia hapa. Sana unatakiwa uimbie ni hadhira ni hadhara. Hadhira. Hadhira. Umenielewa sijui? 
Kwa hiyo ni sanaa tunafanya. Mimi mimi kwa kwa umri nilofikia okay. okay. yes. Sawa. Sa, Namalizia kwa umri nilofikia mm. siwezi nikatoka eti naenda studio naenda kuandikia wimbo wewe. Ana nywele nyeusi. Sijui ana shika kamela no I can't do that. Okay. Mimi nafanya muziki kwa ajili ya watu wote. Ndio maana TikTok kila mwanamke ana relate na wimbo na anapost mwanae, anapost familia yake so that's it. Hivi okay. ulivyosema unatoa ngoma tarehe 26 ni ngoma ambayo umemshirikisha the video maana tumeona mna ukaribu sana. Nimekwambia nimefanya na msanii wa Marekani. Ah wa Marekani. Yes. Okay. 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 Lakini pia let's talk about your label. Uh, tunaona yeah. sasa hivi kwenye label yako uko na Mac Voice. Walio kuwa kwenye label yako kwa maana ya Bando MC pamoja na Dubai if I'm not mistaken. Wanalalamika kwamba hauko unafanya movement yoyote mm. kwenye muziki wao na wao wakaamua kutoka. Na reaction yako haikuwa nzuri wao wanapotoka mm. kutokana na kwamba ulikuwa unawaambia kila siku kwamba tutafanya hiki tutafanya kile ila haukufanya next level music nani, na wanasema bando mc nani. pamoja na dabwai dawe haito dabwai dawe jamani ni waandishi wa habari next level tuna wasanii wangapi mara mara ya kwanza alikuwa kwako tuko wengi naomba niulize tuna wasanii wangapi next level i think uh, my voice eh uh-huh. nani mwingine huyo ndo mmemtambulisha rasmi nani No 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 yeye anasema lakini sasa hii next level ina msanii wangu huyo hapa. Mm-hmm. Sijatambulisha msanii mpya. Sio nitatambulisha msanii. Hakuwa msanii wako before? No ni wadogo zangu ambao nawajua. Mm-hmm. Na of course wanafanya kazi nzuri na hata kazi yao wametoa ni nzuri. Mm-hmm. Mimi nafikiri tu wapambane na watumie njia ile kwa positive kuweza kufanya mziki wao kwa sababu wana vipaji mm-hmm. na kwa Tanzania wako tayari kumpokea mtu yote. Okay. Unajua wengi wanashaurianaga kwamba ukimtukana na mtu fulani, ukimsema mvibaya mtu fulani watu watakuzingatia, lakini that's not true. Ukifanya kazi nzuri, watu wataiona. Kwa ni wadogo zangu, of course nawapenda, mm-hmm. lakini wafanye kazi nzuri, waende kujituma ila next level hatujawahi kuwa sign. Okay. Na, ku, na kurudisha kwenye tuzo kidogo. Ah, uh, Rayvan ni msanii gani ambaye pia ameku, amekupongeza baada ya kuchukua tuzo? Yaani mtu wa kwanza kabisa star kibongo bongo. Wengi Okay. wengi ziliingia kwa pamoja yani mm. <laughs> kwa hiyo siwezi kusema nani alianza nani alifuata lakini wengi sasa mimi naongea na wasanii wengi okay. yes anything labda kwa kwa, kwa kwa harmonize by the way pia naye ameshinda tuzo yeah. uh, ungependa una, una, kumwambia nini uh, harmonize nampongeza na nawapongeza watu walioshinda sio harmonize tu watu walioshinda kwa sababu tunaitangaza nchi yetu mm. yes nawapongeza watu wote walioshinda sasa zangu nyingi kiongozi si ndazibebaje <laughs> yani zangu mwenyewe zimenitesha kumeza kubeba lakini hapo okay. Kenya ma, ni dakika saa 60 tu nusu saa saa moja imefika yeah. nafikiri wale wana organize wenyewe jinsi ya kuzifikisha kwa unaweza kabeba tuzo ya mtu uh, ukaivunja sababu niko na tuzo nyingi ningeweza kuvunja tuzo ya watu lakini nimeongea na harmonize of course alinipigia na tumeongea sasa mimi na harmonize tunaongea sana alinipigia tukaongea nafikiri tuzo yake itamfikia. Imekuwa ime, ime rais gani kwako uh, mm. kwa msanii kutoka Tanzania kupata tuzo nje ya nchi tuzo tano mm. atujie kuona kitu kama hiki. Imekuwa rais kiasi gani? Labda pengine mtu anaweza kusema ah ilikuwa rais labda hizi tuzo za mchongo na nini. Mm. Comment zimekuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ungepita kuizungumziaje kuhusu na hii situation? Namna kazi rais kupata tuzo ni kazi sana. Unabidi ufanye kazi sana. Kila nilichoshinda wewe kafuatilie ni kwa namna gani ambavyo tunajituma mpaka tuna misilali mzee wangu. Mimi nazunguka kila siku. Okay. Kwa unajua naruka na ndege masaa 16, 17, 7, 8. Wengine wamelala nyumbani, mimi nahangaika sana. Nafanya kazi sana. Of course ukiangalia reaction ya kazi zangu nazofanya, unaweza kaona mwenyewe kwamba okay, huyu jamaa na deserve. Na sio rais. Usiseme ni rais, ni kazi sana kushinda tuzo. Sa so, Rivani Hongera, uh, yeah. mimi na moja nikipenda kusukua kujua kwako. Mm. Kwenye iftari pale ikulu tuliona mm. Diamond na Harmonize wakipeana mikono. Mm. Of course mtandaoni watu waliopongeza sana kwa kile ambacho wamekifanya. Lakini pia wewe uli post mm. kimtakia heri ya kuzaliwa Harmonize mm. na ukaandika caption nzuri sana pia mm. kipongeza kile ambacho umekiona. Mm. Lakini baada hapo tunaona uh, mtandaoni ameendelea mengi watu kuzungumza, mm. wengine wakienda okay, mbali wakisema kwamba mm. ile pale ilikuwa ni siku ile tu mm. kama show of kwa watu huko nje mm. lakini wale wawili hawakumaanisha kile ambacho tumekiona unawajua umeishinao muda mrefu wote wawili e, simba na harmonize unalizungumzaje hili pengine ni kweli ilikuwa ni show of tu lakini kwenye mioyo hawajamaanisha kile ambacho tumekiona pale kiukweli kuingia kwenye moyo siwezi mm. lakini nitajibu kwa ninavyojua na ndio maana nilipost kwenye kwenye birthday ya harmonize uh, nafikiri mimi ni mtu ambaye huwa napenda sana kuweka amani pasiwe na ugomvi pasiwe na vita kama ambavyo mimi nimetoka wasafi changamoto zilikuwa ni nyingi lakini at the end of the day tumeweza kuitunza amani 
na maisha mengine yanaendelea kwa sababu mtu mwingine anajua bana zikishatokaga hela unanuna vita mimi natoaje mahela yote hayo lakini at the end of the day tunafanya kazi tunafanya biashara na familia inabidi iendelee kuwepo same thing nikao namwambia harmonize ni kitu ambacho diamond pia alikiona pia kwa sababu mimi nilikuwa na kila sababu ya kusema tunaweza tukagombana umeona lakini tuliweza kuitunza amani kwa hiyo nikamwambia pia sidhani kama kuna faida yoyote ya kuendelea kugombana uh, nafikiri imefika time hata harmonize mwenyewe ashaongea mengi kuhusu kuongea na diamond kwamba tunafika time tushakuwa watu wazima maisha mengine yanabidi yaendelee mtu anaweza kusema kwamba uh, tunapunguza utamu wa game mimi nafikiri utamu wa game um, hauwezi kupungua kwa sababu competition itaendelea kuwepo hata kama mkiwa mnaongea kwa sababu huyu akitoa kazi kali mwingine atatoa kazi kali pia kwa inabidi mshindane kwa mafanikio ya kama sasa hivi mtu anaelea kashinda tuzo tano na mwenyewe anaingia studio tena kurekodi mawe so naelewa sijui lakini tukikutana tunaongea inapobidi kumpost na post mimi nimepost diamond ameenda ku comment marafiki zangu kibao na comment ambao ni wasanii wenzangu na game inaendelea kwenda kwa hiyo mtu mwingine anaona huyu afanya hivi mwingine anataona kafanya hivi so it's better toka weka amani kuliko kuweka vita kwa sababu vita inaishia gasi mbaya na ina affect generation kubwa. Tuliona ulifanya performance kwenye harusi India na ukasema wewe na Rihanna ndo wasanii pekee ambao mliperform kwenye harusi. Yeah. Uh, wengine wakaona pengine Rayvanny alilipwa pesa nyingi kwenye hiyo harusi <laughs> au pengine kwa sababu Rihanna alifanya ndo maana na yeye akafanya. Uh, ni, ni, ni kwa kwa brand ambayo unayo wewe yeah. ikitokea mtu anataka ufanye performance kwenye harusi yake kwa huku kwetu yeah. utai worth kama ulivyo worth kwa nchi ya India uh, ni management na ndo wanaojua uh, price ya msanii wao nafikiri wao ndo wataongea nao lakini sio kwa sababu Riana alifanya tena wewe ufanye sasa utaenda wapi utajua shughuli iko same gani jamani kwa India hapa na shughuli <laughs> hapana watu wanakutafuta wanataka ukaperform ilikuwa ni, ni kitu kikubwa sana kwangu kwa sababu naweza kusema ndo msanii wa pili Mm -hmm. Of course wa kwanza kutoka Afrika kwenda kufanya show India kwa sababu sio eti unaenda kufanya show India show ya mtanzania aliye India. Mm -hmm. Unafanya show India kwa Wahindi. Umeona? Okay. Uliona ninavyofika ma airport mm -hmm. mpaka nimeenda sehemu zote nimezunguka nimeenda Chandigarh, niko hapo Delhi na pia kuna marafiki wangu zangu wengine pia tutaka tukutane Mumbai na pia tuna kazi nyingi tumezifanya India tutaenda kwa video pia so inanipa ishara nzuri kwamba kazi ambayo unaifanya inafika mbali. Hizi hmm. safari ambayo kuna wengine wanasema anadhurula, udhurulaji unaofanya unanisaidia. Kwa hmm. I'm so happy. So uh, kwa haraka haraka tumalizie hizi tuzo zako tano una zidedicate kwa nani? Tuzo tano na zidedicate kwa nani? Uh, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Lakini pili uh, na dedicate kwa familia yangu also bana. Lakini pia management na mwisho mashabiki zangu ambao wana support kila siku ambao wanaamini Rayvanny ana kitu na kila siku wana nipush na uso bana na vitu vingi vinakuja uh, kama tuna lengo moja la kuipeka mbele sana yetu watu endelee kuni support tuendelee kusukuma vitu vizuri kuliko kusukuma vitu vibaya especially uh, mashabiki waende ku support lakini mwisho na dedicate kwa kwa media oh wow uso bana media yeah. kwa sababu hapa sasa hivi ni usiku wengine wamelala lakini nyinyi mmekuja hapa. Mmeelewa sijui mmechaji vifaa vyenu mmekuja hapa. So mnafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba taarifa zinawafikia watu. Hasa bana iwe nzuri, ziwe mbaya kwa sababu zote sinajenga uh, msanii. Hasa bana. Mm -hmm. Lakini zaidi ningependa tuwe na nguvu ya kupush vitu ambavyo ni positive sana kwa tu sana vinakuza hata media zenu pia. Mimi nikiwa na show o tu sasa hivi mtasema nataka coverage ya Tanzania. Kutakuwa kuna 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 bloggers pale, kuna waandishi wa habari wa pale, lakini wakiwa pale pana hizi blog zetu na media houses zetu zinawafikia huko direct. Kwa hiyo unajikuta mnapo push kazi zenu, mnapo push wasanii wenu, hata nyenyewe mnajipush pia in direct way. Uh, msanii kama labda Diamond ana show Madison Square Garden atasema twende Samisago twende labda Rick Media au twende any media ambayo inafanya kazi au mm -hmm. labda Manara TV mmeenda unashangana nyinyi wenyewe mnaenda Globe pamoja na wasanii wenu mm -hmm. lakini nyinyi mkiwa mnapost tu kashusha nguo kaachwa msanii mm -hmm. kafilisika vitu vibaya mnaamini ndio vinapata waangaliaji wengi kweli mnapata waangaliaji wengi lakini mnajiua nyinyi wenyewe mmekalia kuti mnalikata wenyewe mm -hmm. sisi na nyinyi ndugu waandishi wa habari tunanasa wote <laughs> kwa is better to push 
vitu positive Rayvanny kashinda tuzo okay. post mm-hmm. Rayvanny kaenda sijui kama msanii wa kwanza kuperform kwenye MTV post mm-hmm. Rayvanny kafanya hivi sio mimi tu sijui msanii mwingine kafanya kitu kizuri post how push Rayvanny tuna push industry na wewe pia wa Nigeria wanafanya hivyo na sisi tufanye hivyo tusipush vitu vya nimechoka kwa kweli ongera sana la asante sana wapenda sana tuache katika kidogo la pia na ile ile kidogo kusiana tuzo za Rayvanny karibu yeah kwanza awali yote tunampongeza sana sana Rayvanny na watu wengi hawafahamu Rayvanny mimi ni kijana wangu kabisa nilipoingia kazini tarehe 12 mwezi wa 7 2022 kazi ya kwanza nilikabidhiwa na mheshimiwa waziri wakati huo mm. eh, ni ku kesi ya Diamond na Rivan. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza basata. Kwa hiyo lazima nikumbuke. Lakini na, na shukuru sana Mungu kwamba nilipambana mm-hmm. ile kesi iliisha vizuri yeah. na vijana wangu wali walipatana na walirekodi ngoma basi ntongoze <laughs> mzee tumekuwa tunakutana sana na wewe kwenye ushindi yani tulikuja hapa harmonize na tuzo zake leo Rayvanny Ramadhani Brothers hii inakupa tafsiri gani kwenye muziki wetu ah, au sanaa yeah. kwa ujumla kwamba sanaa imepata mtu mwenyewe mm. eh, rais dr Samia Suluh Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh, aliniteua ni watumikie wa sanaa Mm-hmm. Ndio maana sasa hivi karibu sana nane usiku niko hapa kabisa mm-hmm. kumpokea Rayvan kama msanii mm-hmm. ambaye ameleta heshima mm-hmm. e, na najua wasanii wanapambana unajua mm-hmm. sanaa lazima upambane mwenyewe mm-hmm. watu wengi wanasema wanapiga simu bwana unajua mimi na kipaji na nini sanaa ni lazima upambane mwenyewe ujumbe mzuri ne? Mm-hmm. na vijana wanapambana wenyewe mm-hmm. sasa sisi ni nani kama serikali e? Okay. kuja kuwapokea na kuwapongeza wasanii wetu. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi ninampongeza sana Ivan, tuzo tano sio kitoto. Yeah. Halafu kwenye nchi ya watu ambao wako jirani na hapa. Ametuheshimisha. Eh, yaani unaweza ukafikiria, haiwezi kuingia akilini, lakini kweli inatupa eh, inatupa tafsiri kwamba eh, sana yetu ya Tanzania, vijana wetu wanafanya kazi vizuri sana. Okay. Na sisi tunawapongeza. Kama baraza la sanaa la taifa, mm-hmm. tuko hapa kwa ajili ya Ivan. Na tunamwahidi kwamba tutafanya kitu kwa ajili yake. Hizi tuzo tano mm-hmm. hazoezi kwenda hivi hivi tu. Ndio ndio. Eh, lazima tumwite. Ndio <laughs> eh, Tumpe heshima yake. Okay, kwa sababu ameheshimisha Tanzania. La, la mwisho, Ivan ungependa kushauri nini serikali yetu? Basi hata iko hapa. Kuelekea tuzo zetu za timu hii. Baadhi yetu tunaelekea kwenye tuzo za timu hii. Yeah. Kiongozi yuko hapa. Ungependa kushauri nini vile ambavyo umejifunza kupitia tuzo hizi? Mimi nafikiri wange focus na uhalisia lakini pia sio mihemko ya wahusika. Sasa kila msanii anatamani kushinda na kila msanii anaweza anatamani kulalamika ila wao wanajua reality. Na na deserve. Watu wengine wanaweza kuona kama nimpe huyu kwa sababu ataongea, tumpe huyu kwa sababu atalalamika, tumpe huyu kwa sababu ana nguvu watu watamsifia. No. Ana deserve apewe. Anaweza kama ametoa nyimbo msanii underground tu. Kama kuna dogo ya mimba roho yangu mi wewe hapo. Of course yafanya na Mario lakini ni msanii mdogo. Mtu anaweza kwaza labda kama ana deserve kushinda unashangaa anapewa tuzo mtu mwingine wakati ana deserve ni mtu mwingine lakini mimi ninachoshukuru kwamba uh, baraza letu na serikali yetu ni watu wa haki ni watu wa usawa wanaempa ndo anastahili okay. hiyo ilikuwa ni chombeza tu Hey, uh-huh. natu, natu wasifate make... watu msanii analalamika yeah. kama deserve asishinde na tumejipanga vizuri Rayvanny okay. kama Rayvanny okay. anatakiwa kushinda tuzo kumi, mpeni <laughs> mpeni <laughs> Manake... kama anatakiwa kushinda hata moja asipewe so hicho but boys uh, kidogo tu dakika moja anything kwa president wa next level music kusema tuzo mimi nampongeza sana kaka yangu ni kitu kikubwa sana sababu ileva mwenza kumekana nani mmoja kana ah ah Beyonce na Drake hii pale kwao ni kitu kikubwa sana kweli oh ongea kwake asina si tafuta nyuma mkumbo tafuta kazi mpya nini baada niambia nafikiri kuna EP inakuja kutoka EP kuna albamu pia inakuja kwao inakuja EP zina albamu inakuja 